Folge 21 Hans Kamalanda Leben für die Berge und Hilfe in Nepal Träumst du von einer Weltreise? Würdest du deine Weltreise gerne umsetzen? Dann bist du hier richtig. Work and Travel 2.0, der Weltreise-Podcast. Mit mir, Michael Blömecke. Ja, hallo Hans. Servus, hallo. Du bist ja einer von den Bergsteigern, die zwar viel machen, sehr viel machen, aber nicht ganz so berühmt sind wie jetzt andere Südtiroler. <lacht> ähm, stell dich mal so ein bisschen vor, wer bist du, was machst du so? Ja, natürlich, mein Hauptberuf ist seit vielen Jahren schon Bergführer. Hat sich aber so in die Richtung entwickelt, dass die Expeditionen Hauptberuf geworden sind, in Kombination natürlich mit Vorträgen, Büchern, aber trotz allem, Bergführer ist nach wie vor mein Beruf und gleichzeitig auch Hobby. Ja, ja ist ja immer schön, wenn man sein Hobby zum Beruf machen kann. Ja, es war in meiner Jugendzeit der Berg für mich immer schon eine Faszination, vor allem geboren, ich bin ja geboren am Bergbauernhof, also mitten in der Natur und ab und zu bin ich halt ein bisschen höher hinauf, aus purer Neugierde, als die Schafe und die Kühe waren, und so hat sich das langsam entwickelt, immer mehr, immer mehr und plötzlich ist halt der Wunsch entstanden, vielleicht das Hobby zum Beruf zu machen, Bergführer zu werden. Und das ist mir dann auch gelungen, als ich 21 Jahre war und seitdem, ja, bin ich unterwegs. Ich habe das Glück, Leuten die Berge zu zeigen, aber der Hauptberuf sind die Expeditionen schon seit vielen Jahren, die Vorträge, aber trotz allem, wenn ich freie Tage habe, als Bergführer rausgehen kann, dann fühle ich mich sehr glücklich dabei. Ja. Und ja, erzähl ein bisschen über deine Expedition. Du hast ja, was ich gesehen habe, zum Beispiel nicht den höchsten Berg in jedem Kontinent ähm, erstiegen, sondern den zweithöchsten. Ja, natürlich, ich möchte nicht mit der Masse mitlaufen und die, die höchsten Berge der Kontinente sind halt sehr exponiert. Die sind werden halt von vielen Alpinisten aufgesucht, egal ob es Everest ist in Asien oder ob es ein Kilimanjaro ist. Und die zweithöchsten sind abgesehen davon, dass die schwieriger sind. Die sind viel einsamer und äh, das Leben ist einfach viel größer. Ja, und nicht so viel Trubel. Ja, nicht so viel Trubel, weil allein schon die Tatsache, dass inzwischen ziemlich genau 300 Leute alle höchsten Gipfel der sieben Kontinente bestiegen haben. Das ist, das sagt schon viel aus. Und die zweithöchsten, da war ich damals äh, vor einigen Jahren halt der Erste. Aber das war nicht unbedingt deswegen dieses Projekt, sondern einfach die Einsamkeit, die Vielseitigkeit der Natur und der Kulturen. Ich war zum Beispiel nie in der Antarktis, ich war aber auch nie im Kaukasus. Und das hat mir die Möglichkeit geboten, diese Länder kennenzulernen. Indonesien, den Urwald, Einfach, es war eine schöne, runde Geschichte. Ich glaube, wenn ich das nicht gemacht hätte, dann hätte ich viel versäumt. Ja, ja das Erlebnis ist natürlich ein ganz anderes, wenn du alleine auf dem Berg stehst oder nur mit deinem Team, als wenn dann so ein richtiges Gedränge ist. An ja, ganz genau, Berg ganz einfach. genau. Es ist eigentlich so im Lauf der Zeit, da sieht man, da schätzt man es umso mehr, ein bisschen die Einsamkeit und es ist nicht... Nur noch der Gipfel da und die Wand, so habe ich es jahrelang gesehen. Ich war mittendrin in diesem alpinen Wettlauf. Aber vor einigen Jahren habe ich mir gesagt, ich mache es jetzt anders. Den Wettlauf sollen die Jungen weitermachen. Ich möchte gern jede Expedition viel runder machen, also mehr Zeit mitnehmen, am Fuß der Berge die Menschen beobachten, die Landschaften genießen und so ich finde einfach, es ist schöner geworden. Und vor allem der Wettlaufdruck ist nicht mehr da. Ja. ja. Selbst wenn du nicht bei dem Wettlauf mitmachst und hinter dir kommt wieder ein Team, was, äh, was weiß ich, auf Zeitberg besteigen möchte, das treibt dich ja dann auch schneller an, als du eigentlich gehen willst. Ganz genau. Aber das 
mache ja. ich jetzt eigentlich nicht mehr, da bin ich ganz glücklich darüber, dass ich, dass ich mich eigentlich nicht mehr treiben lasse. Obwohl, ich muss sagen, die Berge, ich mag sie einfach immer noch sehr gern. Die Expeditionen haben sich ein bisschen verändert und vor allem die Routine gibt mir immer noch viele Möglichkeiten. Ich kann sehr viel machen und bin sehr zufrieden damit. Ja. Was ist, das, was ist das schönste Gefühl für dich auf dem Berg, wenn du den Gipfel erreicht hast oder der Weg zum Gipfel? So Die schönsten Momente und äh, Stunden sind immer die Stunden, wenn du wieder im Tal bist, weil für mich ist der Gipfel eigentlich das Tal. Am Gipfel ist die Hälfte des Weges. Da ist man oben, aber man muss ja an den Abstieg auch noch denken. Also da ist der Moment der Erleichterung schon da. Aber dann, wenn du unten bist, bei hohen Bergen sowieso sehr müde und du kannst endlich rasten. Du siehst vor dir den Berg und ja, die Stunden und auch die Tage danach sind sehr intensiv. Aufgrund der Erinnerungen. Das sind schöne, das sind ganz, ganz schöne Zeiten. Ja. Aber der Gipfel, der, der wird manchmal ein bisschen zu sehr in den Mittelpunkt gesetzt. Und für mich ist das wirklich die, bei den Expeditionen die Hälfte des Weges. Ganz viele Unfälle passieren beim Abstieg, wo die Konzentration vielleicht nicht mehr da ist, wo die Müdigkeit schon unwahrscheinlich stark ist und da ist schneller mal ein Stolper oder ein Fehler ja, passiert. Ja. ja klar, der Abstieg ist viel gefährlicher, weil ist ja auch dann das Eis vielleicht schon angetaut, wenn du auf Eis unterwegs bist oder der Schnee hält nicht mehr so gut. Ja, bei den hohen Bergen ist das vielleicht nicht so, weil es doch eine kalte Region ist, aber bei uns in den Alpen auf jeden Fall am ja. Nachmittag, genau, der Schnee wird weich, die Lawinengefahr wird größer. Also ein Gipfel gehört dir, wenn er überhaupt gehört, ist ja schon eine blöde Aussage, gehören tut er nie, aber sonst ein Gipfel gehört da an sich erst, wenn du wieder herunter bist. Ja. ja, dann ist das Erlebnis auch komplett. Ja, ganz genau, dann kann man sich freuen, ja. dann kann man endlich rasten und rasten ist dann nur dann schön, wenn du müde bist. Genauso wie Essen in dem Moment schön ist, wenn du wirklich Hunger hast. Ja. Und viele Leute, das schock, schockiert mich eigentlich ein bisschen, viele Leute rasten, obwohl sie gar nichts getan haben. Und viele Leute essen, obwohl sie eigentlich gar keine Energie brauchen würden, wo nur eigentlich die Sucht da ist. Und das ist eigentlich nicht unbedingt der richtige Weg. Ja, klar. Man, man tut halt viel zu viel, ohne darüber nachzudenken, finde ich. Ja, klar. Und äh, ich glaube, wenn sich jemand bewegt und dann endlich hinhocken kann, ich merke es ja, wenn ich als Bergführer unterwegs bin, die Leute, wenn sie dann nach einem Gipfel oder nach einer weiten Wanderung, wenn man sich hinhockt, sagt so, und jetzt machen wir eine Pause, du siehst es, das Strahlen im Gesicht, endlich rasten dürfen, die Zufriedenheit, also das macht echt viel Freude. Ja, ja das kenne ich. <lacht> Schön. Was war so dein schwierigster Moment in den Bergen oder auf Reisen? Und wie hast du den gelöst? Ja, der schwierigste, die schwierigsten Momente waren sicher die Augenblicke. Ich war auch leider Gottes auf diesem sehr, sehr weiten Weg über inzwischen über 4000 Gipfel. Habe ich leider auch ein paar Mal einen Unfall miterleben müssen. Und wenn du gute, an sich engste Freunde verlierst und du musst mit denen leben, du kommst allein ins Tal zurück. Also diese Momente, die sind ganz, ganz bitter. Und ich glaube, das Beste, sowas halbwegs zu verarbeiten, ist einfach, wenn du den Weg fortsetzt, wenn du einfach weitergehst, nach vorne blickst und nicht den Kopf ins Sand stecken und nach hinten gehen. Ja. Ja, heute wollen wir ja auch über ein anderes Drama reden, oder ich meine, ja, es ist ja nicht nur ein Drama, es ist ja nicht nur das Erdbeben, was in Nepal passiert ist. Es geht ja allgemein bei dir um auch darum, die Nepalesen zu unterstützen, das Land, dem Land wieder zu helfen, das Ganze ein bisschen aufzubauen. Ich hatte letztes Jahr auch schon mal ähm, bei so einer Charity-Aktion mitgemacht für Nepal, da ging es um Krankenhäuser. Erzähl mal den Zuhörern ein bisschen was über Nepal und was du da organisierst. Eigentlich schon seit 25 Jahren, wo ich zusammen mit der eigentlich winzig kleinen Nepal-Hilfe Peilen Gries tätig bin. Und äh, wir haben es jetzt in den 25 Jahren geschafft. Wir sind ja nur eine Handvoll Freunde an sich. 
Aber wir haben es geschafft, doch 27 Schulen aufzubauen. Zwei Kinderheime, eine Kinderblindenschule zum Beispiel. Und wenn du das Land so gern hast, ich war jetzt genau 40 Mal in diesem Land. Und äh, ich liebe die Leute dort, die Kultur und natürlich die Berge auch. Und wenn du diese Sachen unterstützen kannst, die Schulen besuchen kannst, vor allem die Waisenheime, und du siehst die Kinder, wie sie lachen, wie sie glücklich sind, also dann gehst du weg und das Gefühl in dir, oder in mir ist schon halt genauso, wie wenn ich von einem 8000er zurückkomme. Da freue ich dich einfach mit. Also solche Aktionen geben dir ganz, ganz viel zurück. Und natürlich jetzt, aufgrund dieses schweren Erdbebens vor zwei Jahren, da waren wir halt noch intensiver unterwegs, aber da natürlich, da brennt überall. Aber für mich ist ganz erfreulich auch, dass dieses arme Land, Nepal, doch von der ganzen Welt Unterstützung bekommt. Dass die Welt da nicht weggeschaut hat, dass sie beim Aufbau helfen und die Leute an sich sind auch fleißig und helfen mit. Und äh, es tut sich was und inzwischen hat sich es schon wieder halbwegs normalisiert und das tut gut, das macht Freude zu sehen. Aber ich werde auch weiterhin diese Aktionen, soweit sie in meinen Möglichkeiten steht, unterstützen mit Benefizveranstaltungen, mit verschiedenen Sachen und gemeinsam sind wir inzwischen ziemlich stark geworden. Ja. Gibt es gerade ein aktuelles Projekt, was wir unterstützen können? So ganz aktuell, was jetzt, wo es am meisten brennt, da würde ich eher die Kollegen von Beilengries noch einmal fragen, weil die sind sehr immer ganz aktuell am Laufen. Und die wissen dann ein bisschen tiefer, wo es am meisten brennt, wo man am meisten jetzt spontan helfen könnte. Die sind da einfach besser drauf, besser informiert. Und da würde ich einfach mit denen sprechen, wäre mir persönlich ein Anliegen. Ich habe auch Baustellen überall, aber da sind die Kollegen einfach, glaube ich, ein bisschen noch informativer und genauer. Ja. Wie können wir die kontaktieren? Also dass ich, also einmal gibt es ja bei dir auf der Website die Hans Kammerlander äh, Nepal Hilfe. Ja, ganz genau. Aber das sind die Kollegen von, von Deutschland, von Bayern. Und mit ihnen machen wir das alles gemeinsam. Da sind auch meine Bergfreunde viel dabei. Da ist eine Galinde Kaltenbrunner dabei. Da ist ein Ralf Dunjewitz dabei. Da ja. sind eben die Kollegen auch. Und gemeinsam versuchen wir halt, recht konzentriert die Projekte zu verwirklichen. Und das Feine für uns, weil wir doch viel am Berg unterwegs sind und viel in Aktion, ist einfach, wenn man die Partner hat, die das aber ganz genau planen, die das steuern, die auch die zentralen Punkte aussuchen, wo wir wieder etwas Neues machen. Also das macht Spaß, wenn du diese Leute richtig magst. Du merkst, die sind sehr, sehr genau und seriös und du kannst so helfen, auch schon mit der Bürokratie an sich nicht allzu viel zu tun, ist äh, natürlich für uns eine große, große Erleichterung. Ja. Ähm, Gibt es da eine Website, die, die wir da in die Show Notes reinsetzen können, dass die Leute draufklicken und spenden können? Ja, das gibt es natürlich unter Nepali Hilfe bei allen Gries. Und äh, das eine, was halt ganz klar und sicher ist, und das ist auch wichtig so, das wird einfach extrem seriös behandelt, du versickert nicht so viel irgendwo durch die Bürokratie, nein, das ist eine direkte Aktion. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn die Leute auf die Webseite draufschauen würden, sich dort ein genaueres Bild machen, weil mir diese Sache einfach sehr am Herzen liegt. Ja, klar. Ja, und Bildung ist natürlich auch die beste Waffe im Kampf gegen Armut und Terrorismus, finde ich. Ganz genau. Und vor allem draußen im Land, weil da haben halt doch viele, sind doch viele Gebiete immer noch, wo die Kinder einfach keine Möglichkeit haben. Und die Eltern natürlich auch die finanziellen Mittel nicht, die irgendwo hinzuschicken. Und wenn man ihnen ja. da etwas baut, und das ist ja sehr einfach, das sind so wirklich ganz einfache Grundschulen. Aber das Wichtigste wird den Kindern gezeigt. Angefangen mit der Hygiene ist auch wichtig, weil Wasser haben sie überall dass sie da auf sich achten und dann lesen, schreiben, Sprachen natürlich, Englisch. Also das Kind kriegt eine Chance. Ja. 
Ja, es gibt ja nicht so sehr viele Möglichkeiten, da irgendwie Geld zu verdienen in Nepal, außer dem Tourismus, oder? Ganz genau, Tourismus ist für sie ganz wichtig und ich glaube, dass das in Nepal auch Zukunft haben wird, weil das Land ist einfach extrem schön. Jetzt abgesehen von den herrlichen Landschaften, man sieht die höchsten Berge der Welt auch, wenn man ein bisschen hinaus wandert, da braucht ja niemand klettern, um die Berge zu sehen, spazieren gehen, Trekking einfach. Und dann die Kombination eben mit den Landschaften und vor allem mit der Kultur. Nepal ist ein extrem freundliches Land. Und das macht halt jede Reise so interessant, diese komplette Kombination. Ja. Von was leben die Leute sonst noch in Nepal? Äh, die, haben halt, äh, die sind Bergbauern natürlich in erster Linie. Die sind, äh, haben weiter oben in den hohen Regionen haben sie ihre paar Tiere, die haben ein paar Jacks. Und äh, inzwischen eben durch den Tourismus geht es ein bisschen besser. Und ich glaube, das ist auch gut so, damit sie bleiben. Aber nur mit, mit der Landwirtschaft, dann hätten sie es jetzt inzwischen immer schwerer. Ja. Die haben ja auch einen Blick hinaus in die Welt. Sie haben auch am Fernsehgerät die sehen den Wohlstand und dann vielleicht kommt eine gewisse Unzufriedenheit auch in diesen Hochregionen rein. Und dann machen sie sich auf die Suche und die meisten scheitern halt. Ja, ja und dann landen sie irgendwo in der Stadt und sind dann eine Nummer von vielen anderen Tausend. Ja, denke ich ganz genau so. Und das ist einfach schade. Und wenn ja. sie versuchen, mit dem Tourismus ein bisschen gut umzugehen, auch im Sinne der Landschaften, dass sie die ja. Landschaft schützen, dass sie auf das achten, weil es war eine Zeit lang in Nepal, es wurde ziemlich außer Acht gelassen. Da hat man halt, wenn der Tourismus begonnen hat, vor, ich nehme jetzt einmal die Zeit her, vielleicht 30, 40 Jahren, dann hat man halt oben in den Hochregionen auch die Wälder ziemlich abgeholzt um den, Tourist, den Touristen so bequem als möglich diese Schalperhütten zu gestalten. Da war unterbrochen ein Feuer da. Inzwischen ist das besser geworden, das ist geschützt. Auch was die ganze, das Müllproblem anbelangt, wird es gesteuert. Noch zu wenig, aber es, es tut sich was und das ist ganz gut. Denn ein bisschen auf, dauerhaft auf die Landschaft schauen und da wird jetzt ganz, ganz gezielt und so konstant immer wieder was gemacht. Und das ist schon gut so. Na ja, klar, das ist wichtig. Der sanfte Tourismus soll in diesem Land einfach bestehen bleiben. Ja, ja da gibt es ja keine Müllab vor wie bei uns, dass ein LKW kommt. Da gibt es ja gar keine Wege für die LKWs. <lacht> Nein, da gibt's eben, genau. Und dann, wenn ein Müll wirklich da ist, dann ist die Gefahr groß gewesen, dass man das einfach nur irgendwo die Böschung runterkaut hat, wie es bei uns halt auch vor 50 Jahren war. Ja. Wo keine Müllabfuhr, nichts fahren, aber mal in, bei jedem Bauernhof hinter dem Hof so ein, so ein Loch irgendwo und da ist halt der damals zum Glück wenige Müll reingeschmissen worden. Müll war ja. natürlich nicht, nicht so viel, inzwischen ist alles hundertmal verpackt und das ist so, irgendwie ist das kompletter Wahnsinn. Aber so ist es halt auch drüben in den Ländern. Alles, was sie kaufen können, ist zehnmal eingepackt und äh, die Müllhaufen entstehen. Ja. ja, das viele Plastik, das ist auch ein Thema, ja. Das ist ein großes Thema. Mhm. Ähm, erzähl ein bisschen noch über Nepal. Wenn jetzt jemand nach Nepal will, was kann man da machen? Ich meine, der Tourismus unterstützt ja das Land auch. Das ist ja eine andere Art zu spenden im Endeffekt. Ganz genau, wenn jemand drüber geht und vor allem, was ganz wichtig ist, das ist in jedem Land wichtig in meinen Augen, wenn man irgendwo in ein fremdes Land kommt, wenn man zuerst einmal ein bisschen beobachtet und wenn man vor allem sich anpasst auf die jeweiligen Verhältnisse und nicht so mit den Gedanken, ja bei uns ist das ganz anders. Nein, nein, einfach mit offenen Augen durchs Land gehen und vor allem Zeit zum Atmen, Zeit zum Schauen mitnehmen. Wenn, eine schöne, wenn irgendwas Schönes kommt, eine schöne Position, einfach mal hinhocken, eine halbe Stunde schauen und nicht nach Nepal fahren mit einem strengen, ehrgeizigen Plan, was die Strecke anbelangt. Da ja. vers versäumt man viel zu viel. Hingehen und versuchen, flexibel durch diese gigantischen Landschaften zu wandern. Und die schönen ja. Momente tief in sich aufzunehmen, die kommen auf einen zu. Aber da soll man nicht vorbeirennen, sondern einfach sich Zeit nehmen. 
schauen, weitergehen und abends einfach das Gefühl haben, das war jetzt ein runder Tag. Egal wie weit man gegangen ist. Die Strecke ist für in meinen Augen gesehen bei Trekking Tun in Nepal nicht ausschlaggebend, sondern das Erlebte. Ja, naja, ich meine, als, als normaler Mitteleuropäer, ich meine jetzt nicht als Tiroler, Südtiroler, muss man sich ja auch ein bisschen akklimatisieren, dass man nicht ähm, die Höhenkrankheit bekommt. Weil Nepal ist ja auch schon relativ hoch. Ja, das ist eben. Wenn ich so meine Berliner Freunde angucke, die müssen sich ja schon akklimatisieren, wenn wir in die Pyrenäen gehen oder so. Ja, ja, na, das finde ich schon sehr, sehr wichtig. Also das muss vernünftig angegangen werden. Es hängt ja immer davon ab, wo man die Trekkingtour macht in Nepal. Weil es gibt ja ganz viele tiefe Regionen, die wunderbar sind, wenn man sich für Kulturen interessiert. Und dann natürlich gibt es halt die höheren Regionen, das Mount Everest-Gebiet, wo man allein schon, wenn man es normal macht, mit dem Flugzeug hochfliegt, bis auf nicht weit, drei, weit unter 3000 Meter. 2700 Meter ist der Flughafen in Lukla, wo die Trekking-Touren beginnen. Und da ist natürlich die ersten Tage extrem wichtig, ganz, ganz langsam. So die halbe Kraft einsetzen reicht vollkommen aus. Nur nicht auf Anschlag gehen, weil dann die Höhe bestraft jeden. Diese in der Ruhe liegt die Kraft, ist in Nepal wichtig. Und bei anderen Trekking-Touren ganz unten im Tal, da ist das Problem der Höhe in dem Moment nicht da. Da ist so, wie wenn man bei uns gemütlich wandert in Südtirol. So war noch tiefer ist es in Nepal. Aber die Höhenregionen, da muss man aufpassen. Ja. Da wird äh, ganz oft der Fehler gemacht. Man kommt zum Ausgangspunkt, der Mensch ist so glücklich und übermotiviert. Und dann geht's los. Und dann denkt sich jemand am ersten Tag, oh, mir geht's aber richtig gut. Und äh, wahrscheinlich ist er auch schon zu schnell unterwegs gewesen, das sich einbremsen, enorm einbremsen. Und auch das Akzeptieren, wenn andere Wanderer ununterbrochen an jemanden vorbeigehen. Das ist schwer, aber das ist der Schlüssel zum Erfolg. Ja, ja das ist manchmal so schade. Ich habe zum Beispiel mal einen Kunden in meinem Laden, den ich früher hatte. Der hat mir erzählt vom äh, Kilimanjaro. Und dann hat er mir so seine Fotos gezeigt und dann hat er gemeint, ja, und da ist der ausgefallen und da ist der ausgefallen und an der nächsten Hütte ist dann der zurückgegangen und an der Hütte hat meine Frau dann die Löffel gestreckt und ja, ja. da habe ich dann aufgegeben. Also ganz nach oben ist, sind, glaube ich, noch zwei Leute von der Gruppe überhaupt angekommen. Ja, ja, taktisch ganz falsch geplant. Ja. Weil ich mache zum Beispiel, nur ein Beispiel, was das den richtigen Rhythmus gehen anbelangt, seit vielen Jahren erfolgreich als Bergführer, so weit Wanderungen. Bei uns in den Alpen, speziell in Südtirol, und sei es 24 Stunden ohne Schlafen wandern, 36, im letzten Jahr sogar 48, zwei Tage, zwei Nächte. Und äh, da ist am Anfang ist es ganz schwer, diese hochmotivierten Wanderfreunde einzubremsen. Ja. Und wir sagen immer, niemand darf uns überholen. Das ist die einzige Forderung. Alles andere soll Spaß machen. Frei soll jeder sein. Und da am Anfang hast du das Gefühl, die schieben dich förmlich nach vorne. Und da musst du bockstur wie ein alter Esel gehen. Der erste Schritt soll genau gleich schnell sein wie der letzte nach 48 Stunden. Und wenn du es so machst, dann kriegst du fast alle die ganze Strecke durch und jeder ist glücklich und alle freuen sie sich. Wenn du dich am Anfang treiben lassen würdest, von einigen Übermotivierten, dann wären nach zehn Stunden wär schon ein ganz großer Schaden da und nach 24 Stunden wäre sowieso alles schon total Schaden. Und ja. das wäre ein Fehler, da muss man halt achten. Und diesen langsamen Rhythmus, den muss man jeden, der trekking tour macht, einfach nur zu Herzen legen und vor allem aufpassen, dass man genug Wasser für ein bisschen in Form von Tee, damit man die Flüssigkeit muss man ausgleichen. Wenn man zu wenig trinkt, dann kommt die Müdigkeit. Das ist auch einer der Hauptfehler, dass äh, zu wenig Flüssigkeit zu sich genommen wird, wo man äh, das Augenmerk zu sehr auf das Essen legt und zu wenig an das, äh, auf das Trinken. Das ist ein, auch ein, eine große Empfehlung, die ich jedem mitgeben möchte. Ja, ja klar, trinken ist immer wichtig. Vor allem, wenn man in Gegenden unterwegs ist, wo es dann auch mal ein bisschen heißer ist. Genau. Was mir im Nepal 
Was mir sehr, sehr gefällt, ist der Satz, ausgesprochen von Edmund Hillary, vom Erstbesteiger vom Everest. Er hat gesagt, ich bin wegen den Bergen in dieses Land, er meint Nepal, gekommen, aber wegen den Menschen dort geblieben. Und das sagt so viel aus, die Leute in Nepal haben mir so viel, ihren so viel Herzlichkeit gespürt, Hilfsbereitschaft überall. Und ich bin immer zurück und das Gefühl gehabt, ich bin so aufgedankt mit positiver Energie. Da haben die Leute dazu beigetragen. Und wenn man dann denen auch ein bisschen was dafür zurückgeben kann, also das ist schön, das macht richtig Freude. Da gibt es nicht viel dazu zu fügen. <lacht> was ist dein nächstes Projekt? Ja, wir werden jetzt im Mai anfangen mit einem großen Filmprojekt. Das ist ein Porträt über mein Leben mit allen Höhen und Tiefen. Und äh, dieser Film wird in Nepal am Manaslu, das ist ein 8000er in Nepal, der fehlt mir noch. Der wird dort aufhören. Ich habe an diesem Berg vor genau 25 Jahren haben wir probiert. Und sind gescheitert, vor 20 Jahren, wir sind gescheitert und beim Rückzug haben meine zwei Freunde verloren. Es war ein riesen Chaos, ein Inferno. Innerhalb von vier Stunden sind die zwei Freunde verunglückt und die haben mir gesagt, ich gehe nie mehr zu diesem Berg zurück. Das könnte nur in die Erinnerung, diese negativen Erinnerungen wieder wecken. Und haben mich eigentlich auch mit dem Thema mich nicht mehr beschäftigt. Und vor einigen Jahren habe ich in Nepal auch bei einem Erstbesteigungsversuch am Freund verloren durch einen Absturz. Und ja, darauf bin ich wieder zu diesem Berg hin und wir haben das Projekt beendet und ich war innerlich viel glücklicher. Und da ist die Idee entstanden einfach, pass auf, du sollst auch zu diesem Manaslut zurückgehen, nicht um einen Berg mehr zu haben, nicht mit Leistungsgedanken, sondern einfach um einen Weg zu beenden. Probiere einfach den Weg zu Ende zu gehen. Und die Idee hat verschiedenen, wenn ich sie angesprochen habe, gefallen und dadurch ist dann jetzt die Idee entstanden, einen Kinofilm zu machen. Ein Porträt von mir mit dem Hauptthema Wege beenden. Und deswegen werden wir ja. jetzt ein ganzes Jahr lang mit diesen Aufnahmen beschäftigt sein. Vom Drehbuch her freue ich mich auf die Arbeit, weil es sehr ein Film mit tiefen Hintergründen ist und nicht nur auf Leistung aufgebaut. Das mag ich einfach nicht so gern. Und dieser Film wird im nächsten Oktober, spätestens November, in den Kinos zu sehen sein. Ja, super. Bin ich schon gespannt drauf. <lacht> Wen könntest du dir hier vorstellen, dass ich hier interviewe von deinen Bergfreunden? Von meinen äh, engen Bergfreunden. Oder allgemein. So ein Gespräch führen, was die Bergfreunde anbelangt, ist natürlich ein Bikerer Werner. Natürlich messen wir sowieso. Wie es von der Zeit ausschaut, bei ihm weiß ich nicht, aber ein Bikerer Werner, mit denen habe ich in meiner Jugendzeit extrem viel gemacht. Eigernotwand, diese großen Wände damals, und das sind für mich ja ganz tiefe Erinnerungen, diese Jugenderinnerungen. Der Bikerer Werner ist auch Bergführer, ist aber hauptberuflich Mediziner, ist Anästhesist bei uns in Südtirol, in Bruneck, hat nicht mehr viel Zeit für die Berge, aber der hat eigentlich mein Leben auch sehr geprägt. So wie es ein Mutschlechner geprägt hat, der leider am Manaslu dem Berg, wo ich jetzt in diesem, bei diesem Filmprojekt hingehe, sehr verunglückt. Und äh, natürlich Messner hat mir die Türen aufgemacht zu den ganz hohen Bergen der Welt und ist an sich mein großer Lehrmeister. Ja, da werde ich mal anfragen. <lacht> ja. Okay, super, dann vielen Dank für das Interview. Gerne, ganz gerne. Für deine ruhige Art, die gefällt mir auch so an dir. Du bist nicht so der Mann, der auf alle spitzen will, sondern der ein bisschen ruhigeren Ton anschlägt und das gefällt mir sehr gut. 
Das freut mich natürlich, aber stressen lassen wir uns doch nicht. Stress ja. ist, das ist nicht so meine Welt. Das habe ich eigentlich nie gehabt und wahrscheinlich auch durch die vielen, vielen Expeditionen, vor allem nach Nepal, von den Leuten dort gelernt. Na ja, klar, das ist, wie du vorhin erzählt hast, bei dem langen Marsch. Wenn du zu schnell unterwegs bist, dann passieren auch ziemlich schnell Fehler. Ja, ganz genau. Und der Deveta sagt ja, wenn er an dir, wenn, wenn du einen triffst, ein bisschen sprichst und wenn du wieder weggehst, dann sagt er Kalipé. Heißt eigentlich, geh ruhigen Schrittes weiter. Schöner ja. Gruß. Ja. Und ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für das Interview. Ganz gern. Wünsche ich auch noch schöne Tage. Alles, alles Gute allen. Let's go! Vielen Dank für deinen Besuch. Mehr Informationen und die Shownotes findest du unter workandtravel20.de in einem Wort geschrieben. Wird's besser? Wird's schlimmer? Fragt man sich alljährlich. Doch seien wir ehrlich, Leben ist immer lebensgefährlich. Erich Kästner Musik